El aspecto apagado y oscuro que presentaba la pintura se debía a la fuerte oxidación del barniz de resina natural que cubría la superficie. Además, eh, los antiguos retoques y repintes eh, que presentaba esta obra estaban eh, muy degradados. Estos eh, repintes eh, procedían de la restauración realizada en el cartón en 1870, cuando entró en el Museo del Prado junto al resto de cartones para tapices eh, de Goya. Desde aquella restauración hasta ahora, únicamente se han realizado pequeñas intervenciones puntuales. Por este motivo era plenamente necesaria eh, su restauración, no solo por el deficiente eh, aspecto estético que presentaba, sino además por encontrarse la pintura inestable en diversos puntos de la superficie eh, debido a un intenso cuarteado de la capa pictórica. Eh, de todos los daños eh, que presenta el cuadro debemos destacar el importante daño de la zona central. El tipo de daños que muestra la radiografía indica que gran parte de ellos debieron eh, producirse en la real fábrica de tapices al manipular de forma poco cuidadosa el lienzo suelto sin bastidor. Hay que tener en cuenta que una vez eh, realizados los tapices para los que estaban destinados los cartones, estos eran almacenados con poco cuidado y de forma incorrecta y pasaban al olvido. La primera fase de la restauración ha consistido en la consolidación de la pintura. Eh, esta operación se ha realizado con el cuadro colocado en horizontal. Eh, en primer lugar, se ha aplicado cola animal caliente sobre la zona cuarteada para que se filtrase a través de las fisuras de la pintura y llegase hasta el soporte de tela. A continuación, se ha protegido la superficie con eh, papel de seda y con eh, calor moderado eh, de plancha y ligero a presión, se ha logrado nuevamente el asentamiento de la pintura y su fijación al soporte. Una vez eliminado el cuarteado y estabilizada la pintura, eh, se ha procedido a la limpieza del cuadro. Eh, la limpieza es la fase más delicada de, de cualquier proceso de restauración, ya que eh, esta compleja operación es determinante para poder realizar una correcta lectura de la obra y para la comprensión de la idea transmitida por el artista. Eh, la limpieza ha consistido en la eliminación de los barnices oxidados. Eh, realmente eh, era difícil imaginar cómo bajo las, eh, el cielo de tonalidad amarillenta y parda que veíamos antes de la, de la limpieza eh, podían encontrarse la gran variedad de rosas, eh, malvas y azules que vemos ahora en las nubes una vez eliminados los, los barnices oxidados. Eh, también al eliminar estos barnices ha quedado al descubierto el azul sutil de las montañas del fondo, un azul etéreo con el que Goya sugiere la lejanía de las montañas de la Sierra Madrileña. Tras la limpieza se ha recuperado la luz blanca que ilumina toda la escena con, con un gran protagonismo, una luz intensa que entra por la izquierda y proyecta entre los pies de los eh, personajes una sombra oscura alargada hacia la derecha, eh, una sombra que refuerza el movimiento casi de danza de los personajes que están jugando a la gallina ciega. Goya quiso destacar aún más su presencia sobre el fondo de paisaje y para ello iluminó fuertemente la luz del río que pasa por detrás de ellos, convirtiéndolo en un foco de luz blanca sobre el que quedan recortadas cada una de las figuras de los personajes. Con ello Goya además consigue potenciar eh, el protagonismo del grupo y la acción del juego. En el proceso de limpieza también se han eliminado los antiguos retoques y, y repintes. Estos eh, retoques y repintes eh, tenían una presencia muy potente en la superficie, manifestándose a modo de manchas, especialmente los que cubrían las numerosas pérdidas que se extendían horizontalmente desde un extremo al otro del cuadro sobre las montañas, 
azules. La última fase de la restauración ha consistido en la reintegración cromática de las pérdidas de pintura que quedaron al descubierto tras la retirada de los viejos repintes. Estas pérdidas, en primer lugar, fueron estucadas con yeso y, y col animal para nivelarlas a la superficie y a continuación se reintegraron primero con acuarela y finalmente con pigmentos al barniz. Dadas las características de los daños y pérdidas que presenta esta obra, especialmente los de la zona central y las lineales producidas por las dos costuras del lienzo, eh, estas rompen transversalmente la imagen de la obra eh, dividiéndola en varias franjas horizontales. Por este motivo, la reintegración eh, ha sido una operación larga y minuciosa que ha consistido en ir eh, cubriendo poco a poco cada una de las pérdidas de pintura hasta recuperar la continuidad de la superficie y devolver la unidad a la obra. Eh, finalmente, la, la pintura ha sido barnizada con barniz de resina natural Damar de elaboración propia. Ahora, eh, tras la, la restauración, eh, esta obra maestra recupera eh, su imagen original, permitiéndonos admirar la pintura tal y como fue concebida por Goya.